Ông Công vẫn không chịu ăn uống vì sót của. Son bưng cơm lên tận phòng, ông cũng quay mặt vào tường không ăn và vẫn không ngừng đổ lỗi vụ tơ lừa đảo là do Son không tìm hiểu kỹ. Son ấm ức than phiền với chồng, Đạt nói vợ không có lỗi nhưng cũng nên rút kinh nghiệm lần sau vì tính quá nhiệt tình nhảy vào chuyện người khác. Tưởng chồng bênh vực, hóa ra Đạt lại nói vậy khiến Son càng buồn muốn rơi nước mắt. Tối đi uống rượu dài sầu sau khi tơ biến mất, tình cờ nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên bờ ao sen, tối trong cơn say nghĩ đó là tơ và lao tới ôm rồi định xàm sỡ cô gái. Hai người rơi xuống ao, cô gái vùng vẫy và trốn thoát được khỏi kẻ say như tố. Về đến nhà, cô gái phát hiện mình bị rơi mất chiếc dây chuyền trong lúc ngã xuống ao, rằng co với tố. Trong khi đó, vợ chồng Son đi tìm tố, phát hiện anh nằm trên bờ ao. Hai vợ chồng chăm sóc bố và anh. Vợ chồng danh ôm tiền của Son rồi đi trốn nợ. Son tìm đến nhà, gặp nhân viên ngân hàng, mới biết hai vợ chồng sắp bị ngân hàng niêm phòng nhà. Trong khi đó, vợ chồng danh trốn nợ nhưng vẫn ở khách sạn hạng sang, ăn cua bể. Tố đi uống rượu giải sâu cùng Tú. Bỗng nhiên một người đàn ông xuất hiện mỉa mai, xỉ nhục Tố về chuyện bị tơ lửa ôm tiền trốn mất. Hắn ta chúc Tố đã mọc thêm sừng, mang tiền cho gái có đòi được không? Tố tức giận lao vào đánh người này xây xước hết mặt và cả hai phải lên đồn công an. Tất nhiên vợ chồng Đạt, son lại phải tới giải quyết cho anh trai. Cô gái bị mất chiếc dây chuyền quay lại ao sen ở chùa để tìm. Đó có vẻ là món đồ vật vô cùng quan trọng với cô. Cô quyết định lội xuống ao để mò tìm nhưng đã bị người trông coi chùa yêu cầu hai thanh niên lôi cô lên.